Kamandi na nominee wetu wa governor koti moja napenda kuwasalimu katika jina la Yesu wa mjambo Bwana Yesu asifiwe Hebu tusalamiane Bwana Yesu asifiwe yangu yatakuwa machache sana kwa sababu mmesikia Filadana amesema tuko na nafasi nyingine kule nje mimi nataka nichukue fursa hii ni kushukuru naibu rais kwa sababu wakati tumekuomba kwa muda mrefu saidi ya miaka moja na nusu uje ututembelee hapa Langas ulituambia tu relax utatuambia siku utakuja na mimi nataka niambie kila mtu na viongozi walio hapa atuku kufuata sana lakini hii wiki uliweza ukatupigia simu na ukasema nataka nikuje niombe na nyinyi hapa PCA Langas mimi nataka nitoe shukurani mingi sana kwa sababu wanaina alikuambia ukweli pale ya kwamba wanajua ya excellency sisi wote ni binadamu na ukiwa kule nje kwa makanisa zingine hata si tuko na wivu kidogo tunasema angekuja pia atutembelee na tunataka tukuambia asante kwa sababu umetutembelea leo hapa Langas kama vile umesikia tuko na matatizo yetu hapa Langas kidogo lakini tutasema kule nje lakini nataka nikwambie tu e, neno moja ya kwamba sisi wakaji wa wasingishu tumesema mbele ya Mwenyezi Mungu ya kwamba tuko na amani ya kutosha na huwa tunaongea excellence ukiona viongozi wa kanisa walio hapa tunakunywa chai na hawa karibu mara mbili mara tatu kwa wiki hawa wako kipawa mbele ya kwamba inji yetu ni lazima iwe na amani na mimi nataka niwahakikishie tukiwa hapa wasingishu na Kenya msima ya kwamba pia mimi naomba Mungu sana hakuna uchaguzi itakuwa ya, ya amani kushinda hii uchaguzi ya 2022 kwa sababu kama vile kiongozi wetu alihubiri akasema wao pia wamejitokeza kama kanisa ni kwa sababu pia wanaona mwanga sisi wote ni wanya Mungu na ndio unaona makanisa sote wamekuja hapa na mimi niwashukuru sana makanisa zile zingine najua samani watu walikuwa nasema mimi ni wa PCA mimi ni wa Catholic mimi ni wa AAC mimi ni wa SDA hatuwezi tukakutana lakini sikwizi wamegundua ya kwamba pale tunapigania ni binguni na binguni ni moja na ndio unaona wote wamekusanya na hapa na sisi huwa hata tukiwa na harambe tunafanya kazi pamoja tukiwa namna hii jamii zote na kanisa zote mimi nataka niseme shukrani sana kwa sababu tuko na nafasi kule nje mnajua sheria ya kanisa nataka nichukue fursa hii kukaribisha naibu wa rais akuja aseme nasi ili twende pale nje tuseme mambo mengine karibu sana naibu wa rais moderator wetu wa kanisa la PCA sehemu hii ya Eldoret na Wasingishu viongozi wote wa kanisa sorry um, ndugu viongozi wenzangu ambao wamekuja pamoja na mimi Mheshimiwa Moses Kuria Mheshimiwa Ndedi Nyoro Mheshimiwa Onesmus Kimani Gojiri na wetu wa huko nyumbani wa kiongozi wa governor wetu Mandago na governor wetu mtarajiwa wana koti imefika mbili ama bado ni moja <laughs> Na ndugu wa Kristo wa hapa PCA na Langaz wote ya mjambo Bwana Yesu wasifiwe Mimi kwanza nataka nimshukuru Mungu amefanya imewezekana nimekuja nyumbani tena eh, ili niweze kupata nafasi ya ushirika wa neno la Mungu pamoja na nyinyi asanteni sana kwa kutukaribisha hapa nyumbani na mjue hata kama tuko na umbali wa kazi sisi ni wa hapa nyumbani na tunawapenda sana kama vile Daniel amesema eh, mimi nimesomea hapa Langas kwa hivyo hapa Langas ni Jerusalemu na mambo yote yanaanza pale Jerusalemu 
So wakati nilikutana na viongozi hawa wakasema tunataka ibada ya maombi kwa ajili ya safari tulio nayo ya uchaguzi na tunataka ifanyike pale Jerusalemu pale Langas na nikaona ni vizuri na asanteni sana kwa kutukumbuka katika hali hii ya maombi nataka niseme asante sana um, mbali na maombi ambayo inaendelea hapa eh, sisi kama wana UDA na watu wa Kenya kwanza sisi ni watu tunao mwamini Mungu tulikuwa na maombi juu ya candidates wetu hivi majuzi hapa Eldoret leo tuko na maombi ambayo nimetuma eh, deputy captain wetu mheshimiwa Rigathi Gashagwa ameenda kule Kericho na ndugu yetu kwa sababu candidates wetu wa Kericho wako na maombi kwa ajili ya uchaguzi na pia leo tuko na maombi ya candidates wetu kwa ajili ya uchaguzi kule eh, Baringo na pia ndugu yetu Musali Mudavadi ameenda huko na ni kwa sababu neno la Mungu kwa saburi 20 mstari wa saba inasema wengine wameweka imani yao kwa farasi za vita lakini sisi tumeweka imani yetu kwa Mungu sisi tunaamini vile matayo sita na thelathini na tatu inasema tutafute kwanza ufalme wa Mungu na haki yake na haya mengine yote tutazidishiwa so tunawashukuru sana na nataka niwashukuru viongozi wetu wa kanisa kwa kuendelea na kuombea taifa letu na kutuombea sisi tuliopatiwa nafasi ya uongozi kuongea kuombea e, taifa letu Mungu atubariki kwa njia zote nasema hivyo e, kwa sababu kama naibu wa rais nimeona mambo mengi tuliyotekeleza kama serikali na hata mengine yalizidi uwezo na mipango ya binadamu nikakuja kuamini ya kwamba kuna sehemu kubwa Mungu ametusaidia kuyatimiza yale mipango tuko nayo nataka niwaulize ndugu eh, zetu hapa kanisani endelea kutuombea endelea kuombea taifa letu la Kenya ndio tuwe ni taifa ambayo tunaunganisha wa Kenya wote um, vile vile ningependa kuwashukuru sana kwa ile bidii mimi naona eh, katika kanisa lenu nimeambiwa eh, na ndugu yetu muhubiri eh, kwamba mko na shughuli ya kujenga na kupanga mambo yenu ya kanisa mimi nataka niwahakikishia kwamba tutakuwa washirika wenu we are going to work with you <coughs> tutakuwa washirika wenu katika hiyo kazi ya neno la Mungu. Um, mimi nataka niambie kanisa ya PCA hapa Langas na kanisa lote katika taifa letu la Kenya na watu wote wanaomcha Mungu kwamba Kenya itazidi na itaendelea kuwa ni taifa linayomcha Mungu. Musisikie sauti ziko nyingi. Pengine inawatia hofu kwamba pengine ikatokea hii, ikatokea ile kwa sababu kuna watu wako na maoni tofauti. Kuna wale wametukejeli kwa sababu ya matoleo kanisani. Kuna wale wametuambia ati kuna kanisa ingine inaitwa ndogo ndogo na hata e, e, pengine ingeshughulikiwa mimi nataka niwaambie neno la Mungu linasema pale wawili ama watatu wamekutana Mungu yuko pale pamoja na wawili watatu where two or three are gathered in my name 
Mungu anatuahidi atakuwa pale. Na hakuna mtu ataenda atiaondoe kanisa kwa sababu ni kidogo. Hata kama kanisa ni kidogo, Mungu yuko pale. Uta, utaenda kuondoa kanisa yenye Mungu hapo pale kwa njia gani? Itawezekana hiyo kweli? So, nataka niwahakikishie ya kwamba we will continue. Na the rest of us tumesema we are unapologetic and we are unashamed about our faith. Tunamwamini Mungu. Na mnajua kitabu ya Daniel kumi na moja na mstari wa 32 inasema lakini wale wanaomjua Mungu wao watakuwa jasiri na watafanya mambo makuu. Tunamjua Mungu ambaye tunamwamini. Ama nyinyi hamuna habari? Mnamjua Mungu ambaye tunamwamini. Kwa hivyo msikue na wasiwasi Kenya itazidi na kuwa ni inchi inayo mcha Mungu. That is for sure. If you are not sure about anything, be sure about that one. Na mimi nataka pia niwaambie ama niwakumbushe. Eh, kwa sababu sote tunaungana. Neno la Mungu linasema heri wapatanishi. Those who bring people together kwa sababu wataitwa wana wa Mungu. We must continuously work as leaders to bring people together because that is the will of God. Hiyo ndio mapenzi ya Mungu. Kuunganisha, kuweka watu pamoja ili tuweze kuwa washirika katika nchi moja na tuwe washirika katika taifa moja. Um, mimi ninajua ya kwamba vile viongozi hawa wamesema tuko na changamoto hapa Langas muko na shida ya title deed tulikuwa na shida hapa ya <laughs> eh, tulikuwa na matatizo ya sewage system lakini tayari tumeweka pesa karibu 1.4 billion ya maji na sewage ya kusaidia katika mtaa huu wa Langas na mitaa yale mengine yako katika county yetu hapa Eldoret town We are working with the county government so that we can facilitate every part of this city to be truly a city. Na tuwatengenezee mabarabara na tupange yale mengine yote. Maneno ya title deed nataka niwahakikishie ya kwamba tumepatiana title deeds karibu milioni tano in the last 10 years. Yenu ya Langas has always been part of that plan. Lakini tuko na changamoto kidogo. But I want to promise you title deeds mtazipata kwa sababu nimefika langa siku ya leo. You will have a title. Uh, na yale mambo mengine ambayo tutasema tukiwa na huko nje. Nataka niwashukuru uh, mzee wa Weru ndiye alikuwa mwalimu wetu hapa. Hapana acha relax, relax ndiye aliyetusaidia hapa <laughs> hapa wareng yeye ndiye alisimamia hiyo shule na yeye ni maarufu sana he was the longest serving headmaster hapa wareng. so asante sana eh, mwalimu na sisi wote tumepitia pale mimi nataka niwashukuru pia watu wa Langas kwa sababu um, mume nipatia huyu kijana Daniel ambaye ni elda wa kanisa hii kupitia kwa kura zenu mumeenda kwa mchujo huyu mungwana ametokelezea ile kitu tu nataka niwaulize ninyi mlio wa Kristo neno la Mungu linasema kwa Wagalatia Wagalatia sita na mstari wa kumi inasema mkipata nafasi watendee wote mema lakini zaidi kwa wale wa nyumba ya imani sijui kama mnaelewa aje hiyo maneno eh? <laughs> eh? so mutapanga mambo yenu na muombee kila mtu lakini ikifika hapo 
mujue kuna yule elder wa kanisa letu hapa <laughs> eh, na, na, ni, na ni amri ya biblia sio mimi nimeandika biblia biblia ndio imesema si ndio na mnajua msipofanya hivyo kuna mahali tutakutana huko mbinguni na tutawauliza maswali tutasema huko mbinguni hawa hawakufuata wakalatia sita mstari wa kumi. so mimi nataka niwashukuru sana nataka tushirikiane um, neema ya Mungu ndio imetufikisha mahali hapa na tunaamini ya kwamba we are trusting God for the election and for the future of our country kwa hivyo nataka niwashukuru sana Um, mkiwa watu wa Langas safari ya kuunganisha Kenya tulianzisha mimi na rafiki yangu rais Uhuru Kenyatta na tumepiga hatua mpaka leo siasa ya Kenya mambo ya ukabila imepungua na tunataka tuendelee safari hiyo ndio tuweke ushirikiano kwa wakenya wote Naomba nyinyi watu wa Eldoret, watu wa mji huu na watu wa Wasingishu munisaidie katika hiyo kazi ya kuunganisha wa Kenya. Wakati nafanya bidii na kule nje, nataka mfanye bidii na hapa nyumbani. Mutani mutanisaidia na hiyo kazi. Tafadhali na waomba kwa unyenyekevu. Munisaidie kazi ya kuunganisha nyumbani. Si ndio? na nimewaambia nime hawa viongozi huyu bwana koti moja na hao wengine wote bao sasa ndio watakuwa viongozi wetu hapa wasingishu ya kwamba mimi wakati nitashughulika na serikali ya kitaifa watashughulika na serikali yetu ya nyumbani ya wasingishu ndio na tumekubaliana ya kwamba hii serikali yetu ya nyumbani vile tunajumuisha watu wote katika ile serikali ya kitaifa pia hii serikali ya nyumbani hapa tuwajumuishe wananchi wote wa kutoka jamii zote tunaelewana that is in accordance with Matthew 5:9 heri wapatanishi unasikia bwana goti moja so tufanye <laughs> tufanye namna hiyo E, nimefurahi sana kwamba tuko na Daniel Mwangi hapa na tuko na mama Lucy rafiki e, bibi wa rafiki yangu bwana Chomba kule e, kule huruma hawa wawili ndio watatuwakilisha hapa lakini tutawaong, tutawaongezea wengine wawili ambao watakuwa nominated katika bunge letu bunge letu hapa nyinyi mutaketi chini munieleze si ndio mutaketi chini munieleze tutafute pengine mtu mmoja kutoka Munyaka sijui pengine tutafute mtu mmoja kutoka mahali ngine mtatueleza alafu wewe koti moja na governor wetu wa sasa bwana Mandago mtapanga hiyo kazi na wewe mtu ya kuunganisha unganisha mawaya wewe <laughs> Unajua <laughs> Unajua neema, neema ya Mungu ni ajabu. Si ndio? Neema ya Mungu ni ajabu. Kwa sababu inatoa watu wengi mbali. Si mnaona huyu mjumbe wenu alikuwa tu ni mtu makanga ya kuzunguka zunguka hapa. <laughs> eh, hata sasa hii anasumbuliwa sijui hana masomo, sijui hana nini. Lakini neema ya Mungu inapita mambo yote. Na mnajua hata mkisikia tukisema bottom up. Bottom up iko ndani ya Biblia. Zaburi 113 mstari wa saba na nane. Inasema Mungu humtoa mtu mnyonge mavumbini. Na huyo Mungu humfanya 
maskini na fukara mpaka wakaketi meza moja na wafalme. Eh? Mnaelewa hivyo? So, hii bottom up ndio Biblia kabisa katikati. So, tuna, tunataka hii mahasala wote Mungu atujalie kila mtu tumshughulikie ndio kila mtu apande ngazi ya uchumi tuwe na taifa ambayo sisi wote tunajivunia. Si ni kweli? So na nimefurahi sana kufika hapa nyumbani. Asante sana kwa maombi yenu mmeniombea. Asante sana kwa ushirika na urafiki wenu. Tuzidi na kuunganisha eh, watu wetu wote. Na mwisho mimi vile vile eh, wakati ule mwingine eh, nilichukua kijana mmoja hapa anaitwa Gesheru nikamweka awe chairman nikachukua kijana mwingine anaitwa Njenga kutoka Kitale tukamfanya akawa balozi lakini safari hii mimi nataka pia ni mupange saa hizi katika chama chetu tuna Uh, application ya wale ambao watakuwa nominated uh, MPs na nominated senators ningetaka vijana na kina mama ambao wanaweza ku, uh, kutafuta hiyo kiti ya nominated MP ama nominated uh, senator wa apply kwa sababu mimi nataka tumtoe mtu mmoja kutoka wazingishu awe nominated MP si ndio mtashindwa kunitafutia mtu mmoja eh eh ndio awe hapo anaongea maneno 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 nikuje nimpange pange vizuri ndio tuendelee namna hiyo tunama hiyo so tunataka tushirikiane hivyo na tukae pamoja hivyo na tuendelee pamoja hivyo ndio tuweze kuunganisha wa Kenya wote na nimewaambia hawa kina sudi level ya kwamba kwa sababu hii langa tuko na jamii wengi tutafute pia mtu ya mrembe hapa tumweke awe aende bunge ya wasingishi hapa kuna mtu hapo amejitolea lakini lakini nomination is a process. Sawa <laughs> <laughs> sawa tu. <laughs> eh, si ndio? Na tu, tu changanye maneno maneno basi ndio tuende mbele pamoja. Tumekubaliana ndugu zetu. So mimi nataka hivyo. Tu shirikiane, tufanye kazi hiyo kwa pamoja na mjue hii wasingishu ni nyumbani E, kwa naibu wa rais na kwa mapenzi ya Mungu mnajua vile itakuwa so hapa sisi wote lazima tukae vizuri si namna hiyo na kila mtu aunganishwe hapo ndani hata koti moja akitengeneza serikali hapa atajipanga na akiniuliza mawaidha nitamwambia na ile ya kitaifa nitapanga na sisi wote tutaenda pamoja <coughs> So na washukuru sana kwa kunikaribisha hapa nyumbani e, na waomba kwa unyenyekevu e, kura zenu kwa timu yetu ya UDA na ya Kenya kwanza ndio tuweze e, kuendesha mambo ya uongozi katika taifa letu la Kenya Asanteni sana e, mjue tunawapenda na tunawatakia baraka ya Mungu Thank you very much. Asante sana Naibu wa Rais His Excellency uh, Dr. William Ruto Uh, many people are waiting outside na wanapiga kelele wakifurahi wakikuona wakati huu 
nataka nialike uh, elder joseph moricho atoe vote of thanks ndio tuweze kupata benediction bwana sifiwe god is good and all the time asante naitwa elder joseph moricho yesu ni bwana na mwokozi maisha yangu nimepewa nafasi ya kutoa shukurani na tafadhali tunawaomba tusitoke tafadhali wale wako wa, pale kwa mlango tusitoke hii kanisa ni ya oda tunaongozwa na biblia kwa hivyo ni vyema watu watulie mpaka tupewe benediction ah naibu wa rais mheshimiwa dr william samoi ruto Governor wetu na incoming senator our area MP Oscar mama wetu madam Gladys na Oro protocol mzafu ah uh, tungependa kuchukua nafasi hii kushukuru Mungu ni kwa sababu ya kutuwezesha hakika hii siku tumekuwa tukiombea sana tumekuwa tukingojea tuone ya kwamba tuko na our deputy president na kwa mioyo yetu tunasikia kunyenyekea sana na pia furaha kubwa kwa kweli tumekuwa na maswali kwa nini kule Mount Kenya kwa kina Dede Nyoro lakini leo Dede Nyoro Moses Kuria na pia Kemani asante sana leo umejaribu tuwapigie makofi mtuachilie kidogo ni wetu at least ana apokuja mahali hapa tunasikia kunyenyekea sana Ningependa kuchukua nafasi hii kutoa shukurani kwa naibu rais pamoja na timu yako katika kanisa hili letu la PCA tumeona upendo mwingi wakati tulikuwa tunaanza kazi mahali hapa tukakuona na siku ya leo ukapata nafasi ya kuwa pamoja nasi kwa hivyo tunakushukuru sana kwa sababu ya kutuonyesha upendo pia tuko na our senator the incoming senator ambaye ni governor ambaye wakati tunamekuwa na sh- shughuli mahali hapa amekuwa wa msaada pamoja na our area MP Madam Gladys amekuwa mahali hapa pia the incoming MCA tunawashukuru sana 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 katika hii kazi tumekuwa na committee ambayo tumeongozwa na baba yetu mzee Wainaina na tungependa kuchukua nafasi hii kukushukuru mzee Wainaina ni kwa sababu ya kujitolea ni kwa sababu hakika siku ya leo tuko na tent na mambo ambayo yamefanikisha mahali hapa tunajua ya kwamba kuna committee ambayo ilikuwa imeketi chini na tunakumbuka ya kwamba our incoming governor amekuwa naye